गुड मॉर्निंग एवरीबडी मॉर्निंग लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी किया था उसमें प्रोसेस बताए थे कि किस प्रकार से हम चार्जिंग कर सकते हैं बॉडी कौन कौन से मेथड थे पहला मेथड था बाय फ्रिक्शन दूसरा था बाय कंडक्शन और टचिंग या कॉन्टैक्ट और तीसरा था बाय इंडक्शन तीन मेथड हम लोगों ने पढ़े थे उनके बारे में जाना था कैसे करके चार्जिंग कर सकते अब चार्ज होने के बाद जो बॉडी है जिसको चार्ज किया गया है उसके मास में क्या चेंज आते हैं ये भी हमने आपको बताया था एक बार वापस रिमाइंड करता हूं कि वो मास में क्या चेंज आता है जब किसी पार्टिकल से किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या इलेक्ट्रॉन पर आते तो इलेक्ट्रॉन लूज होना या इलेक्ट्रॉन आना इलेक्ट्रॉन का मास होता है एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31.2. अब किसी से मान लो दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर उसमें मास में डेफिसेंट किया गया डेफिसेंट हो गया इसका मास कम हो गया इसका मास और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके मास में इंक्रीजमेंट होता है और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले उसमें डेफिसेंट बात हम पहले अपन डिस्कस कर चुके अगली बात मास के बाद अगर हमें टेस्ट करना है इलेक्ट्रिक पॉइंट हो है बॉडी इलेक्ट्रीफाई हुई है या नहीं हुई इसका टेस्ट करना तो टेस्ट करने के लिए क्या करना टेस्ट करने के लिए जरूरी होता है रिपेयर रिपेयर नॉट एट्रैक्शन बल्कि रिपल्सन होता है दो चार्जेस दो बॉडी है सपोज दैट प्लस 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 इनके बीच फोर्स कौन सा लगेगा रिपल्सन तो हमें चेक करना है कि बॉडी या इलेक्ट्रीफाइंग और नॉट वी विल चेक ऑन रिपल्सिंग कंडीशन और रिपल्सिंग मैथ नॉट एट्रैक्शन बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स ऑल्सो एट्रेक्टिव फोर्स दो बॉडी के बीच कोई भी अट्रेक्टिव फोर्स लगेगा अगर रख देंगे हम उनपे चार्ज हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है तो टेस्ट करने के लिए अपने क्या कहिए नॉट एट्रैक्शन हम डिटेक्ट कैसे करेंगे चार्ज को या चार्ज का मेजरमेंट कैसे करेंगे डिटेक्शन और मेजरमेंट करने के लिए कुछ एपरेटर्स है जैसे एक होता है गोल्ड लीव
coulomb is equal to 1 ampere second but coulomb is a very large unit can unit so practically do not use apne ko thodi choti units chahiye practically use kare charge jo hai coulomb jo hai bahut badi hai apan se use nahi kar pa rahe choti units ki zarurat padti hai usme hum micro coulomb hai nano coulomb hai aur pico coulomb inka use karte hain one micro coulomb is equal to 1 into 10 to the power minus 6 coulomb 1 nano coulomb is equal to 1 into 10 to the power minus 9 coulomb 1 pico coulomb is equal to 1 into 10 to the power minus 12 in units ko apan use karte hain coulomb is what big unit hai बड़ी यूनिट दूसरी बात इन सीजीएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम में चार्ज यूनिट है उसको हम स्टेट गुलाम भी कहते हैं क्या कहते हैं स्टेट गुलाम और स्टेट गुलाम को सीजीएस सिस्टम में हम एक और बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यस यानी वन कूलाम इज इक्वल थ्री इंटू टेन टू द पावर नाइन ईएस ईएस यू कह दो या फ्रेंड फ्रेंकलिन भी कहा जाता है फ्रेंकलिन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज यानी वन फ्रेंकलिन इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री इन टेन टू द पावर नाइन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रेंकलिन लार्जेस्ट यूनिट क्या हो लार्जेस्ट यूनिट होती है पैराडे क्या होती है पैराडे नॉट पैरट पैरट कैपेसिटी की होती है पैराडे किसकी होती है चार्ज वन पैराडे इज इक्वल टू नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड वन पैराडे में नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड गुलाम होते हैं एक पैराडे कॉस्ट करके इसको आप नोट कर सकते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार चार्ज इज स्केलर क्वानिटी स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोर्ड कॉल्ड फैक्टर सो द चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन इसमें नहीं अब 
बहुत सारे चार्जेस को आपको ऐड करना है तो डायरेक्शन की कोई जरूरत है नहीं वो डायरेक्शन है नहीं तो हम कैसे करेंगे एक एल्जब्रिक सम एल्जब्रिक सम लेते हैं मतलब ये चार्जेस है माइनस फोर टू नाम सिक्स टू नाम सेवन टू नाम टोटल चार्ज आपको निकालना है क्यू को विथ साइन एड करेंगे फोर माइनस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट माइनस के टेन दिस इज फिफ्टीन सो फाइव दिस इज द एंटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमेशा इस तरह से आप काउंट कर देंगे विथ साइन जिसका जो साइन हो पॉजिटिव हो पॉजिटिव देखेंगे निगेटिव हो निगेटिव देखेंगे और एक्ट कर देंगे और कंडीशन कंडीशन आपको तो दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन वेरियंट इनवेरियंट नहीं चार इनवेरियंट मास अगर रेस्ट मास है एम रेस्ट इज लेस देन एम मूविंग क्योंकि मूविंग मास जो होगा हमेशा लार्ज होगा कंपेयर टू रेस्ट मास अकॉर्डिंग टू हाई स्पेशल थ्योरी ऑफ मोशन क्या स्पेशल चलती है द मूविंग मास इज लार्जर देन द रेस्ट मास बट इन चार्ज इज नॉट वी आर नॉट स्टडी विद मास अबाउट मास वी आर स्टडी अबाउट चार्ज सो वट है चार्ज रेस्ट में है या मूवमेंट अपोज एन इज चार्ज यू यू इज इक्वल टू जीरो चार्ज टू सेम चार्ज बट वेलोसिटी स्पी ए स्पीड बी ये रेस्ट में है ये मोशन में दोनों चार्ज क्यू रेस्ट सिंपल क्यू मोशन आपस में इक्वल चार्ज इनवेरियंस होता है मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है अगर किसी बॉडी पर चार्ज है मोशन कर रही है तो वही चार्ज रहेगा अगर रेस्ट में है तो वही चार्ज रहेगा यानी चार्ज इज कंप्लीटली इन वेरियंट इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कंजर्वेशन कंजर्व रहता है जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है कंजर्व का मतलब यह है कि एनर्जी के बारे में कहते हैं एनर्जी नाइदर भी क्रिएटिव नॉर भी डेस्ट्रॉल ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डेस्ट्रॉल कर सकते सिमिलर वे चार्ज नाइदर भी क्रिएटिव नॉर भी डेस्ट्रॉल इज ए ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एनर्जी सपोज वी टेक एग्जाम्पल इन प्रीवियस लेक्चर This is the Na. This is the atomic number is eleven. Atomic number twelve. So seventy. So total twenty. Configuration two eight one two eight seven. If one electron sodium outermost one electron sodium loses a transfer. So Na positive, chlorine negative, two eight, two eight, ten or eighteen. Okay. No charge me. Gadbadi nahi hui hai. Twenty eight yahan par tha total. Twenty eight yahan par hai. 
चार्ज कंजर्व है अगला है पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन पेयर प्रोडक्शन पेयर प्रोडक्शन क्या पेयर प्रोडक्शन बात चार्ज की कंजर्वेशन की है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एग्जांपल हम लेते हैं एयर प्रोडक्शन और एनिमेशन दोनों एयर प्रोडक्शन के एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये गामा फोटो गामा फोटो हैवी बॉडी पार्टिकल हैवी न्यूक्लियस दस न्यूक्लियस एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ गामा फोटो एंड प्रोड्यूस टू पार्टिकल फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज अ पॉजिट्रॉन दिस इज द इलेक्ट्रॉन दिस इज द पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन प्रोडक्ट एयर प्रोडक्शन चार्ज विल बी कंजर्व दूसरा होता है एयर एनिमेशन एनिमेशन का मतलब होता है विनाश डेस्ट्रो इसका जस्ट अपोजिट है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव इस पर यह इलेक्ट्रॉन यह पॉजिटिव जब मिलते हैं तो जब क्या कर देते हैं डेस्ट्रॉय कर विनाश कर दो गामा प्रोटोन लूज होते हैं साथ में एनर्जी होती है वन पॉइंट जीरो टू एन मेगा इलेक्ट्रॉन हो सकता है दिमाग में आ रहा हो कि एक गामा प्रोटोन एक था एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन निकले थे अब यहां पर क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर क्या बनाया है दो गामा क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण ऐसा होता है आगे के क्लास में करवा दे जाएंगे आप सब इन दोनों में चार्ज कंजर्व है रेडिवेक्टिविटी में भी ऐसा होता चार्ज कर जाता है एग्जाम्पल लेते हैं जैसे यूरेनियम है 92 टू यूरेनियम टू थर्टी यूरेनियम और यहां पर मिलेगा थोरियम 90 टू थर्टी थोरियम प्लस टू एच कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो चार्ज कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज कंजर्व रहता है कोई लूज नहीं होता चार्ज में चार्ज नाइदर डिकेटेड नॉन इन्वेस्टर्ड 
अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अलग है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन द क्लास